بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان المبارک میں وطر کی نماز کیسے پڑھیں گے اس کا کیا طریقہ ہے کیونکہ جماعت سے پڑھی جاتی ہے اور بھی باتیں ہیں میں انشاءاللہ پوری تفصیل ایک ایک جز آپ کے سامنے واضح طور پہ بیان کروں گا رمضان کے علاوہ طریقہ ذرا الگ ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ جو آپ کی عصا کی نماز ہے وہ پڑھ لیجئے گا عصا کی نماز پڑھنے کے بعد تراویح کی نماز پڑھیے گا اور تراوی کی نماز جیسے آپ کی مکمل ہو جائے دعا کریے گا دعا کے بعد فوراً وطر کی نماز پڑھیے گا اگر تنہا ہیں تو ایسے ہی پڑھیے اگر آپ جماعت سے ایسے پڑھ رہے تھے تو تراوی پڑھنے کے بعد جو وطر کی نماز پڑھیں گے وہ بھی جماعت سے پڑھیں گے وطر کی نماز الگ سے یعنی الگ الگ کر کے نہیں پڑھیں گے جماعت سے ہی پڑھیں گے اگر آپ تراوی وغیرہ سب جماعت سے پڑھ چکے ہیں جیسے کہ عام طور پہ مسجد میں ہوتا ہے اب اس میں چند باتیں یاد رکھیے وطر کی نماز تین رکعت پڑھی جائے گی اور یہ جماعت سے پڑھیں گے عورتیں بھی اگر شامل ہیں مردوں کے ساتھ عورتیں بھی نماز پڑھ رہی تھیں گھر میں جماعت کر رہے تھے لاک ڈاؤن کی وجہ سے تو اس صورت میں وہ بھی جو ہے جماعت سے شامل ہو جائیں گے وطر کی نماز پڑھیں گی جماعت سے اور دعا جو کریں گے وطر کی نماز کے بعد دعا نہیں کریں گے جب کہ تراوی کی نماز ختم ہو جائے گی اس کے بعد دعا کر کے وطر کی نماز پڑھ کے چھوڑ دیں گے اس کے بعد آپ جو پڑھنا چاہیں پھر پڑھ سکتے ہیں الگ بات ہے اور اس میں ایک بات اور میں بھی بتاتا ہوں ایک ایک جز آپ کے سامنے وطر کی نماز کی نیت کیسے کریں گے کیا طریقہ ہے دل میں اتنا سوچیں گے میں وطر کی نماز پڑھ رہا ہوں بس آپ کی نیت ہو گئی اگر زبان سے الفاظ ادا کرنا چاہتے ہیں میں اللہ کے واسطے وطر کی تین رکعت واجب نماز پڑھ رہا ہوں میرا رخ کعبۂ شریف کی طرف اللہ اکبر بس کافی ہے زبان سے ادا کر سکتے ہیں ورنہ دل میں سوچ لیں گے صرف میں وطر کی نماز پڑھ رہا ہوں بس آپ کی نیت ہو گئی یہی ہے نیت صحیح نیت یہی ہے اس کے علاوہ نیت جو ہے زبان سے ادا کرنا یہ ضروری نہیں ہے کر لیں گے تو اچھی بات ہے اور اسی طرح اس میں اگر آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں تنہا پڑھ رہے ہیں وطر کی نماز تو ایسی صورت میں عورتیں جو ہوں گی وہ تو آہستہ قرآد کریں گی عورتوں کے لیے زور سے قرآد کرنا زور سے قرآن کا پڑھنا نماز میں نماز کے علاوہ کی بات الگ ہے نماز میں زور سے قرآن کا پڑھنا عورتوں کے لیے نہیں ہے وہ تو آہستہ ہر حال میں ہی پڑھیں گی اور جو مرد ہوں گے جو اکیلے پڑھ رہے ہوں گے ان کو اختیار ہے اگر وہ چاہیں یعنی رمضان کی بات کر رہا ہوں رمضان کے علاوہ مسئلہ الگ ہے رمضان کی بات ہے یہ رمضان میں اگر وہ چاہیں گے تو وطر کی نماز تنہا پڑھ رہے ہیں وہ زور سے قرآد کر سکتے ہیں ان کو اختیار ہے اگر چاہیں تو زور سے جو ہے سورہ فاتحہ اور سورہ پڑھ لیں کوئی بات نہیں ہے اگر جماعت سے پڑھ رہے ہوں تو زور سے پڑھیں گے امام صاحب زور سے پڑھیں گے آپ خاموش رہیں گے امام کے پیچھے ابھی بتاتا ہوں آپ کو تو یہ قرآد کی بات ہے جہاں تک دعائے کنود کی بات ہے اللہ اکبر کہہ کر تیسری رکعت میں ہاتھ باندھ لیں گے دعائے کنود جو پڑھیں گے دعائے کنود جو پڑھیں گے وہ امام ہو یا مقتدی عورت ہو یا مرد ہو تنہا پڑھیں یا جماعت سے ہر حال میں دعائے کنود آہستہ پڑھیں گے اب اس کے بعد یہ یاد رکھیے جو آدمی عشاء کی جماعت سے نہ پڑھ پایا ہو نماز آ کے پہنچا دیکھ رہا ہے کہ تراوی کی نماز شروع ہو چکی ہے اب وہ عشاء کی نماز تنہا پڑھ لیا کیونکہ جب تک وہ عشاء کی نماز نہیں پڑھے گا تراوی کی نماز اس کی نہیں ہوگی پہلے عشاء پڑھنا ضروری ہے پھر تراوی کی نماز ہوگی تو اس لیے وہ پہلے عشاء کی نماز الگ پڑھ لیا کیونکہ جماعت ختم ہو چکی تھی اس کے بعد وہ تراوی کی نماز میں شامل ہو گیا اب رہی یہ بات کہ وہ تو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھا نہیں ہے کیا وہ وطر کی نماز جماعت سے پڑھ سکتا ہے بالکل پڑھ سکتا ہے کوئی حرج نہیں اسی طرح اگر کوئی آدمی ایسا ہو جس کی تراوی کی چند رکعت چھوٹ گئی ہو دو چار رکعت چھوٹ گئی تھی اب وہ جو ہے امام صاحب وطر نماز پڑھانے لگے اب یہ کیا کرے گا وطر نماز پڑھے گا یا وہ جو تراوی چھوٹ گئی تھی اسے پڑھے گا اس کے لیے بہتر یہ ہے امام کے ساتھ وطر کی نماز پڑھ لے پھر اس کے بعد جو ہے وہ تراوی کی نماز جو چھوٹ گئی تھی اسے پڑھ لے اگر وہ تراوی کی نماز پڑھنے لگتا ہے وطر کی نماز چھوڑ دیتا ہے پھر بعد میں پڑھتا ہے تراوی مکمل کرنے کے بعد یہ بھی جائز ہے لیکن بہتر نہیں ہے اگر اکیلا ہے اکیلا پڑھ رہا تھا تو چھوٹنے کی بات ہی نہیں ہے وہ تو مکمل ہی پڑھے گا بیس رکعت کے بعد تراوی جو ہے وطری نماز پڑھے گا سمجھیے گا ایک ایک جز آپ کے سامنے حل کرتے جاتا ہوں میں اور اسی طرح طریقہ یہ ہے امام کیا کرے گا مقتدی کیا کرے گا امام صاحب جو ہے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے نیت کرتے ہوئے نیت کر کے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیے اس کے بعد سنا پڑیں گے جب سنا پڑیں گے مقتدی بھی سنا پڑیں گے لیکن امام جیسے ہی کرات شروع کر دے الحمد للہ رب العالمین مقتدی چپ ہو جائیں گے کچھ نہیں پڑھیں گے اگر سنا آدھا پڑھیں تب بھی بند کر دیں گے آگے نہیں پڑھیں گے اگر آپ سنا مکمل کر چکے ہیں پھر امام شروع کرتے ہیں اچھی بات ہے کوئی بات نہیں سنا مکمل کر کے خاموش اب کچھ آپ کو نہیں پڑھنا ہے امام صاحب پڑھیں گے سنا پڑھنے کے بعد آؤد باللہ من الشیطان الرجیم سنا آہستہ پڑھیں گے ٹھیک ہے سنا آہستہ
اس کے بعد یعنی جس طرح مغرب میں نماز پڑھاتے ہیں امام صاحب اور عیسیٰ کی نماز پڑھاتے ہیں فجر میں زور سے قرآت جہرن ویسے پڑھائیں گے اس کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد اب جب رک جائیں گے تو امام صاحب بھی آہستہ سے آمین کہیں گے مقتدی بھی آہستہ سے آمین کہیں گے اس کے بعد امام صاحب پھر آہستہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے پھر اس کے بعد یہ سب چپ چاپ رہیں گے مقتدی جو ہے سورہ فاتحہ کے بعد صرف آمین کہیں گے اور خاموش پھر اس کے بعد امام صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کے بعد پڑھیں گے آہستہ سے اس کے بعد امام صاحب اب جو ہے کوئی سورہ پڑھیں گے سورہ پڑھیں گے کوئی سی بھی سورت کوئی متعین سورہ نہیں ہے کہیں سے بھی آپ کوئی بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں اتنا خیال رہے کہ سورہ کو ترتیب کے خلاف مت پڑھیے گا تو سورہ پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکو کو جائیں گے رکو کریں گے مقتدی بھی رکو کریں گے اور رکو میں امام صاحب بھی پڑھیں گے تسبیح اور مقتدی بھی تسبیح پڑھیں گے رکو کی جو تسبیح ہوتی ہے سبحان ربی العظیم جتنی مرتبہ ہو سکے پڑھ کے رکو کر کے اٹھیں گے پھر سجدے کو جائیں گے سجدے میں بھی جانے کے بعد امام صاحب بھی پڑھیں گے مقتدی بھی جو ہے تسبیح پڑھیں گے سب کریں گے دو سجدہ کرنے کے بعد سیدھے کھڑے ہو جائیں گے ایک رکعت مکمل ہو گئی اب اس ایک رکعت کے مکمل ہونے کے بعد امام صاحب جو ہے اب اعوذ باللہ نہیں پڑھیں گے ثنا نہیں پڑھیں گے اور مقتدی جو کھڑے ہو جائیں گے کچھ بھی نہیں پڑھیں گے چپ چاپ اب امام صاحب پھر سے زور سے الحمد للہ رب العالمین شروع کریں گے یہ جو الحمد للہ شریف پڑھیں گے اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا چاہیے اعوذ باللہ نہیں صرف بسم اللہ پڑھ کر الحمد للہ شریف شروع کریں گے دوسری رکعت میں اب دوسری رکعت میں الحمد کے بعد وہ آمین کہیں گے پھر جیسے پس طرح پچھلی رکعت میں پہلی رکعت میں آمین کہا گیا تھا ویسے ہی کہیں گے اس کے بعد پھر ویسے ہی قرآت کریں گے کوئی بھی سورہ وغیرہ پڑھ کے رکو کو جائیں گے رکو میں کریں گے سجدہ کریں گے دوسرے سجدے کے بعد بیٹھ جائیں گے دو رکعت ہو گئی بیٹھ کر اتحیات پڑھیں گے مکمل اتحیات صرف اتحیات مکمل سے مراد صرف اتحیات درو شریف نہیں پڑھیں گے دعا نہیں پڑھیں گے صرف اتحیات پڑھیں گے جیسے ہی اتحیات مکمل ہو جائے اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے امام بھی اتحیات پڑھے گا مقتدی بھی اتحیات پڑھے گا کھڑے ہونے کے بعد امام صاحب پھر سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے قرآت شروع کر دیں گے اور مقتدی چپ چاپ کچھ نہیں کرے گا امام صاحب اس کے بعد آمین کہیں گے یہ بھی آمین کہیں گے آہستہ سے آمین کہیں گے پھر بسم اللہ پڑھ کر کوئی سورہ پڑھیں گے امام صاحب زور زور سے سورہ پڑھیں گے سورہ پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر باندھ لیں گے یہاں پر ایک غلطی ہوتی ہے میں ہمیشہ تنبیہ کرتا ہوں وہ غلطی یہ ہوتی ہے کہ وطر کی نماز میں ہاتھ باندھے رہتے ہیں اب جب ہاتھ باندھنے کے بعد جو وطر کی تیسری رکعت میں ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کر تو آئے کنوت پڑھیں گے وہ جو ہاتھ اٹھائیں گے ہاتھ جہاں باندھے ہیں وہیں سے ہاتھ اٹھا کر پھر وہیں باندھیں گے ہاتھ کچھ آدمی کیا کرتے ہیں تو ہاتھ باندھے رہتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں ہاتھ کو لٹکا دیتے ہیں اٹھاتے ہیں پھر اللہ اکبر پھر باندھتے ہیں غلط طریقہ ہے صحیح طریقہ یہ ہے کہ جہاں سے باندھے ہیں وہیں سے ہاتھ اٹھا کر پھر وہیں باندھ لیجیے گا بس اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر باندھیں گے یہ مقتدی بھی اللہ اکبر کہے گا امام بھی اللہ اکبر کہے گا اس کے بعد دعائے کنود پڑھیں گے دعائے کنود امام آہستہ پڑھے گا مقتدی بھی آہستہ پڑھیں گے دعائے کنود مکمل کرنے کے بعد اب رکو کو جائیں گے رہی یہ بات جس کو دعائے کنود یاد نہیں ہو وہ کیا کرے جس کو یاد نہیں ہے وہ امام صاحب کے پیچھے ہے ربنا آتینا پڑھ لے تین مرتبہ ربنا آتینا فی دنیا حسنا و فی الاخرت حسنا و قنا عذاب النار تین مرتبہ اس دعا کو پڑھ لے یا پھر رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی یہ الفاظ تین مرتبہ ایسے ہی کہہ لے جیسے میں نے کہا ہے اگر یاد نہیں ہے یاد کرنے کی کوشش کرے اگر وہ دعائیں کنوت نہیں پڑھتا ہے مقتدی ٹھیک ہے مقتدی کی بات دعائیں کنوت نہیں پڑھتا ہے چپ چاپ خاموش رہتا ہے تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی لیکن پڑھنا چاہیے کچھ نہ کچھ دعا پڑھنی چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد رکو کریے گا رکو کے بعد امام صاحب اٹھیں گے رکو سے سجدہ کریں گے سجدے کے بعد تیسری رکعت میں بیٹھ جائیں گے بیٹھ کر اتحیات پڑھیں گے درو شریف پڑھیں گے دعا پڑھیں گے مقتدی بھی اتحیات درو شریف دعا پڑھ کر اب سلام پھریں گے امام کے ساتھ یہ رہی مکمل جو ہے آپ کی بات مکمل طریقہ آپ کس طرح کیا امام کے ساتھ پڑھیں گے اور اکیلے کیسے پڑھیں گے اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اگر آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں وطر نماز اکیلے پڑھ رہے ہیں کوئی نہیں ہے آپ تنہا پڑھ رہے ہیں ایسی صورت میں تراوی کے بعد اگر آپ دعا کر لیے ہیں وطر کے بعد دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے پھر بھی کر لیں گے تو کوئی بات نہیں ہے لیکن نہیں کرنا چاہیے لیکن نہیں کریں گے تو کوئی حرج نہیں اگر آپ جماعت سے نماز پڑھ رہے تھے وطر کے بعد دعا کریں گے جماعت کے بعد وطر جو ہے تراوی وطر نہیں تراوی کی نماز مکمل کرنے کے بعد بیس رکعت کے بعد دعا کر لیں گے اب وطر کے بعد دعا نہیں کریں گے وطر کے بعد دعا کرنے کا ہے ہی نہیں کیونکہ ثابت نہیں ہے اس جگہ پہ اور اسی طرح آپ کو یہ بھی یاد رہے کہ جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ کوئی سورہ وغیرہ متعین نہیں ہے اگر آپ کو
یہ چند باتیں آپ کی ذمہ داری ہے آپ لوگوں تک پہنچائیں وہ بھی صحیح علم حاصل کریں صحیح سمجھ سکیں اور یہ میں طریقہ بتایا جو ہوں تفصیل سے بتا دیا ہوں عورتیں بھی اگر پیچھے ہوں گے وہ بھی ایسے ہی کریں گی جیسے میں نے بتایا ہے اللہ تعالیٰ صحیح سمجھتا فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ واٹس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے واٹس اپ نمبر ایٹ کو میسج کریں